Hola amigos energéticos, ¿sabías que las sombras pueden llegar a reducir a cero la producción de tu instalación fotovoltaica? ¿Sabías que una mala orientación o una mala inclinación puede incidir de forma muy negativa en la, en la producción de, de tu sistema fotovoltaico? Yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en este vídeo te vamos a explicar 5 errores que tienes que evitar cuando realices el diseño de la instalación solar. Nos vemos dentro. para el diseño y dimensionado de la instalación fotovoltaica es fundamental si queremos un sistema que esté optimizado y que nos ayude a maximizar la generación energética y reducir al máximo la factura eléctrica. No obstante, es bastante común que no se le dedique el tiempo que necesita y los recursos necesarios para que en esta etapa eh, se obtenga una solución eh, buena, correcta y, y buscarla lo mejor posible. Muchas veces se opta por hits o soluciones muy estandarizadas que no van muy de la mano con una solución personalizada que te permita optimizar esa instalación para la ubicación en concreto que tienes, para las necesidades en concreto que tienes. Es por eso que aquí vamos a comentarte los cinco errores típicos que sí o sí tenemos que evitar cuando hagamos el dimensionado de esa instalación fotovoltaica. Error 1. No estudiar los consumos energéticos del cliente ni entender qué es lo que necesita. Es de vital importancia conocer qué es lo que quiere el cliente, si está buscando reducir al máximo su factura eléctrica, si quiere una instalación solar sin excedentes, si quiere poder alimentar todo su consumo energético con el sistema fotovoltaico, si quiere baterías, hay muchas variantes y hay muchas posibles soluciones. Por eso es muy importante analizar qué es lo que necesita el cliente y qué quiere y ir un poco guiando nuestra solución y adoptándola un poco a esas necesidades. Error 2. Seleccionar componentes de baja calidad o muy baratos. Las instalaciones fotovoltaicas son inversiones a largo plazo y gracias a su larga vida útil pueden traer grandes ahorros energéticos durante más de 25 años. El uso de paneles, inversores o baterías de muy bajo coste pueden derivar en bajos rendimientos de la instalación y en un, una reducción considerable de su vida útil. Otro de los puntos fundamentales cuando hagamos el dimensión del sistema y elijamos los componentes es apostar por personal cualificado, eh, decidir que nos vaya a hacer la instalación fotovoltaica, que sea un personal cualificado y empresas especializadas en el sector. Que no coger el primer kit solar que encuentres por internet, no coger el primer panel con inversor que encuentres por Amazon, porque entonces no estaremos encontrando una solución que se ajuste a las necesidades del cliente o nuestras necesidades. Error 3. No tener en cuenta el estudio de sombras cuando se realiza el dimensionado. Un error muy común al diseñar la instalación fotovoltaica es no tener en cuenta este efecto que pueden llegar a producir elementos cercanos como árboles, antenas, farolas o incluso eh, los propios módulos sobre los módulos de la siguiente fila. No es demasiado raro ver sistemas solares en viviendas con sombreados parciales y esto puede llegar a ser muy crítico en el funcionamiento de la instalación fotovoltaica. Las sombras parciales producidas por módulos fotovoltaicos pueden llegar a reducir la potencia del panel y del string fotovoltaico a prácticamente cero. Dado que las células de un panel convencional se conectan todas en serie, o en el caso, por ejemplo, de un panel de célula partida, tendríamos dos series, eh, de es un poco una forma similar a lo que podría ser, por ejemplo, una tubería. De forma que si una de las células está sombreada, es como si pusiéramos un tapón en esa tubería y, por lo tanto, obstruye el flujo de agua o el flujo de corriente. Por tanto, es muy importante evitar que ninguna parte del módulo esté sombreada. Para reducir el efecto de las sombras, los paneles incorporan diodos bypass, de forma que en el caso de que haya una sombra sobre una célula no afecte a todo el panel. No obstante, sigue siendo muy crítico y es muy importante intentar evitar ese tipo de sombra. Es fundamental a la hora de estudiar la distribución de los módulos, hacer un análisis detallado de posibles sombras cercanas e incluso de las distancias entre las filas de paneles, para así considerar las distancias correctas y evitar cualquier tipo de sombreado que pueda afecta, afectar de forma muy negativa a la producción de mi instalación fotovoltaica. Error 4. No optimizar la inclinación ni la orientación de los módulos fotovoltaicos. La producción de la instalación fotovoltaica es proporcional a la irradiancia que incide sobre los paneles y esto depende del ángulo de inclinación que decidamos poner instalar los módulos. Para cada eh, instalación en concreto hay que estudiar cuál es la inclinación óptima y cuál es la orientación más adecuada que nos permita maximizar la generación eléctrica. No es lo mismo eh, una instalación situada por ejemplo en Valencia, situada en Bogotá, situada en Quito, donde el sol cae de forma bastante perpendicular, por lo tanto nos interesa una, una inclinación que sea bastante, bastante plana y no es lo mismo, por ejemplo, que si te vas a una instalación situada en Noruega donde los rayos de sol inciden de forma muy tangencial y nos interesa hacer eh, instalar los módulos con una inclinación bastante elevada para poder optimizar y aprovechar al máximo esa radiación solar. Error 5. Diseñar strings desiguales. Otro fallo bastante común es diseñar strings con distintos números de paneles o incluso poniendo paneles de distintos fabricantes. Es bastante común que si a lo mejor tienes una instalación hecha en tu vivienda 
de 6 paneles y decides ampliarla, poner dos paneles más. Pero cuando consideras esta ampliación, no consideras utilizar los mismos paneles que pusiste en tu día. Esto es muy, muy, muy incorrecto y puede llegar a generar las conocidas como pérdidas por mismatch. Las pérdidas por desacoplo o pérdidas por mismatch se producen cuando se realiza la conexión de distintos módulos en serie o en paralelo, cuando tenemos eh, paneles con características distintas. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Si te ha gustado no olvides darle un buen like y si aún no estás suscrito al canal pero te interesa el tema de las energías renovables, energía solar, energía fotovoltaica, no olvides suscribirte, eh, activar la campanita y justo abajo en la descripción estamos regalando nuestro libro todo lo que necesitas saber sobre la energía fotovoltaica y los únicos pasos son darle un like a este vídeo, suscribirte al canal y ir al enlace donde directamente podrás descargarlo. Nos vemos en el próximo vídeo.